അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ നിങ്ങൾ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേഗം വേഗം പറഞ്ഞോളൂ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാത്തവരാ ചെയ്യാത്തവരാരൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്ത് പി ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഫോർമുല അല്ലാതെ ഈ ജിജോ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹലോ ജിജോ ഉണ്ടോ അല്ലേ ഇല്ലേ ആ സാർ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യണ്ട് ഇരുപതാ എനിക്ക് അയച്ചൊന്നില്ലല്ലോ ജിജോ ഒന്നും അതങ്ങനെ പറയരുത് എന്താ പറയാ ചെയ്തത് അയച്ചു തരിക നല്ല ഇപ്പൊ ജിജോ ചെയ്തുണ്ടോ എന്നുള്ള എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അപ്പൊ അടുത്ത ഓക്കെ പ്രശ്നം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊട്ടിട്ട് സെക്ഷൻ തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യണേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അയച്ചു തരാൻ പറയുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉം അപ്പൊ അത് അയച്ചു തരാ ചെയ്യ അയച്ചു തരാ കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറയാ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അപ്പൊ അത് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ചെയ്യാതെ ശരി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ സം അറ്റ് എ ടെൻ പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം ഫോർ വൺ ഇയർ ഈസ് rupees 25 the sum is endha parnana difference between the compound interest compounded half yearly hmm uh, and simple interest on some uh, sum at a 10 percentage per annum for one year is adha idu basically endha parnatla endu cheyyanale simple interest um compound interest um thammulla uh, difference amount aanu thannirullathu etra 25 rupees അല്ലെ ഇതിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവര് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ടഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങള് മൈക്ക് എന്താ പറയാ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട ഓൺ ചെയ്തോളൂ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ കഴിഞ്ഞാല് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഇയർലി ആയിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയറിന്റെ ആണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണോ ഇയർ ഇയറിനെ എന്താക്കണം ഇയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടു അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഇയർ ആയി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എന്തായി ടു ഇയർ കേസ് ആയി പിന്നെ അടുത്ത് വേറെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണോ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞാല് അത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള വഴി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ലേ അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന് കാണാനുള്ള സംഭവം ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ ഫോർമുലയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ശരിക്ക് പൈസ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴിക്കും ഇട്ടിട്ടുള്ളതും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴിക്കും ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഒറ്റ വർഷത്തേക്കാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷെ കണക്കാക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇയർലി ആയിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ ഇയറിന് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ശതമാനത്തിന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പെർ ആനം ടെൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് പത്ത്
കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ആയ കാരണം ആ സാധനത്തെ നമ്മൾ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു വർഷം അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് ഇനി ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം അറിയാം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അറിയാം അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം <laughs> 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 അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ അപ്പോ നമ്മളെടുത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് എന്താണ് ഒരു വർഷം കഴിയണ സമയത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത കാരണം പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം അല്ലെ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനില് അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ ആ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താ വരുള്ളൂ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വരുള്ളൂ ശരിയല്ലേ പി മൈനസ് പി എന്താ പറയാ പൂജ്യം ടെൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ടെൻ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പി മൈനസ് ടെൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അറിയണം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെന്റ് എടുക്കാം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷം അഞ്ച് ശതമാനമായി അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇതൊരു വർഷത്തേക്കുള്ള എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇതൊരു വർഷത്തേക്കുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയും അതായത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ അപ്പോ ഇത്ര മാത്രമേ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് കാണാൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് എനിക്കറിയാം എന്ത് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് അറിയാം അല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര രൂപയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പറയുന്നത് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ തുക അത് തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ 
തർക്കുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ വന്നു അല്ലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ എത്രയായി പതിനായിരം റുപ്യ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഫോർമുല ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം തോന്നുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഇത് വലിയതാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്താ പറയാ ആദ്യം നോക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമ്മള് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസില് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ഫോർമുല അതേമാതിരി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയല്ല ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് അവരെന്താ നോക്കണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ലോജിക്കലി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഫോർമുലയൊക്കെ അറിയണം നമുക്ക് പക്ഷെ എന്താ പറയാ അത് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ കിട്ടാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക മിക്കവാറും അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അറിഞ്ഞ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം ഇതേമാതിരി ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ നോക്കി നോക്കൂ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് എ സെർട്ടൺ റേറ്റ് ഓൺ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടു ഇയർ ഇയേഴ്സ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം ഇയേഴ്സ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് എ സെർട്ടൺ റേറ്റ് ഓൺ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടു ഇയർ ഇസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് രണ്ടായിരം റുപ്യ ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരം റുപ്യ ഇട്ടൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അത് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലും എന്റെ എമൗണ്ട് എന്താ പറയാ പലിശ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് രൂപയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഏതിന്റെ ഏതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ കൂടുക സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ കൂടുക കൂടുതലുണ്ടാവ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ആ ഉണ്ട് ആ ഏത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴിക്കുള്ളതാണ് കിട്ടുക സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴിക്കുള്ളതാണോ കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ അതിൽ തർക്കമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പൈസ ഇട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരം റുപ്യാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴിക്കും ഇട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴിക്കും ഇട്ടുണ്ട് അത് അവസാനം ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് രണ്ടിന്റെ പലിശ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വഴിക്ക് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് റുപ്യ കൂടുതലാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴിക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും എന്നാണ് എങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു പെർ ആനം എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർസെന്റേജ് കോൺസെപ്റ്റ് വഴിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനില് ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടായിരം റുപ്യാണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല എത്ര പലിശകളുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്
ഞാൻ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയണേ എക്സ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഏഹ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ടു എക്സ് നടക്കണ്ടോ ഇല്ല കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം ആണെങ്കിൽ വരുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ നടക്കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ വരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഒരു വർഷത്തേക്ക് എക്സ് പെർസെന്റേജ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം വരുമ്പോൾ ടു എക്സ് പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെയല്ലേ പത്ത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ് അല്ലെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം കണക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് ഇന്റു പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് അല്ലേ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ട കാര്യേ ഇല്ല നേരിട്ട് എഴുതാം രണ്ടു വർഷത്തെ പലിശ പറഞ്ഞു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് എന്ന് ശരിയല്ലേ ഡിഫറൻസ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആ ക്ലിയർ ഓൾ ഡ്രോയിങ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കല്ലേ അല്ലെ ശരിയല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ശരിയല്ലേ ഡൗട്ടുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഇന്റു നൂറ് അല്ലെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടു തൗസൻഡ് ശരിയല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി അഞ്ച് ശരിയല്ലേ എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് വേഗം അല്ലെ എട്ട് ശരിയല്ലേ ആൻസർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലെ അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അറുപത്തിനാല് വരും ഇത്ര ഇത്ര ഏത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒരുമിച്ച് കുണിക്കാല്ലേ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ നാലാണ് അറുപത്തിനാല് എക്സ് സ്ക്വയർ സിക്കൾ അറുപത്തിനാല് എക്സ് സിക്കൾ എട്ട് അല്ലെ ആ അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇവിടെ ഇത്ര നമ്മള് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ടു എക്സ് ടു ഇപ്പൊ എക്സ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ടു എക്സ് മറ്റേത് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ടു എക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എത്രയാണോ റേറ്റ് റേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസിക്കൾ ആണ് ഡിഫറൻസ് അതായിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവരേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയണ സാധനമാണ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജിന്റെ എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് പെർസെന്റേജ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ചെയ്യാ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് അത് ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് ഫോർമൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് ആൻസർ ആയി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതിലേ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് മണി ഡബിൾസ് ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് മണി ഡബിൾസ് ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് അറ്റ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് 
compounded annually it will become four times of itself in a adayide oru amount nammal invest cheyidu മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഇട്ട എമൗണ്ടിന്റെ ഡബിൾ എമൗണ്ട് ആയി മാറി മൂന്ന് വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആനുവൽ ആയിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇട്ട എമൗണ്ട് ഡബിൾ ആയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് എത്ര വർഷം കഴിയും കഴിയണം അത് നാല് മടങ്ങായിട്ട് വരണം ഇട്ട എമൗണ്ടിന്റെ നാല് മടങ്ങാവാൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനില് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഒരു എമൗണ്ട് ഇട്ടു അത് എത്രയായി മാറി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ടു പി ആയി മാറി അല്ലെ ടോട്ടൽ ശരിയല്ലേ ഇട്ട പൈസ ഡബിൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പി ആയി മാറി അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് പി പി അല്ലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ശരിയല്ലേ എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ എത്രയാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് തർക്കുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതില് പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടു പി ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടണം പി തന്നെ കിട്ടണ്ടേ അല്ലെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും പി എന്നെ കിട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് റുപ്യ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇരുപത് റുപ്യ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എത്ര റുപ്യ കിട്ടി പത്ത് റുപ്യ കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടി അല്ലെ ഈ പത്ത് റുപ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയല്ലേ സെയിം തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പലിശ ശരി അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞതില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടു പി ആയി മാറി എത്ര വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടായി അല്ലെ ശരിയല്ലേ ഇനി ടു പി ടു പി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം എടുക്കും മൂന്നൊരു മൂന്ന് വർഷം കൂടെ അല്ലെ ടു പിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു പി ആണ് അല്ലെ ടു പിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ടു പി ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയായി ഫോർ പി ആയി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എത്ര വർഷം മതി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ ഇത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇതേമാതിരി ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴിക്കാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വഴിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴിയാണ് അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഒരു പിയും കൂടി കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൂടി എടുക്കും ഒരു പിയും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൂടി എടുക്കും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസില് ഇതല്ല കളി പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പി ആവാൻ ത്രീ 
ഇയേഴ്സ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ എന്തിൻ്റെയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള കാരണം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് പ്രിൻസിപ്പലിനെയാണ് അതായത് തുടങ്ങിയ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും കണക്കാക്കുക പിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്താൻ മൂന്ന് വർഷം പിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്താൻ പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം പക്ഷെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പി ആവാൻ മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു അപ്പൊ പിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിന് വേണ്ടിട്ട് മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു ഇനി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് ടു പിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആവാ ടു പി അല്ല കണക്കാക്ക എഴുതുക വീണ്ടും പി എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ വീണ്ടും പിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആവാൻ പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം കൂടി എടുക്കും അങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം എന്താ വെച്ച് പിന്നെ പലിശ കണക്കാക്കുക ഈ ടു പി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് പിന്നെ പലിശ കണക്കാക്കുക ടു പി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഇരട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് വർഷം നൂറ് ശതമാനം ആവാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് വർഷം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പി ഐ മാറും ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാലാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തത് ചെയ്ത് 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 നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു കോള് ചിലപ്പോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടാവും വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ചേരുക ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടാവുന്ന വരെ നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എമൗണ്ട് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഇസ് സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ദ സം ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് അറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം ഇത് ചെയ്തായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലേ ശരി എന്തായാലും ആവട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ദ സം ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് അറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിയണ സമയത്ത് എത്രയായി മാറി സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ പി ഐ മാറി അതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അല്ലേ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കിയത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴിക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം എത്രയാണെന്ന് ആ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ പി ഐ മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഇയർ തന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആ അപ്പൊ ആ അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഇത് സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാലാണ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് പി ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പി ആണ് ഇപ്പൊ എന്തായി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് പി ആയി അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് വൺ മൈനസ് പി അല്ലേ ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നാല് പി ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ശരിയല്ലേ ആ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വഴിക്ക് ചെയ്തൂടെ പറയൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് അറിയാം അപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് 
ഇതേവരെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറയൂ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെ ആണോ അല്ലയോ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എമൗണ്ട് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെ ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ തീന്നെ എന്താണ് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എന്താണ് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ പി ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് അറിയാം ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ പി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയില്ല എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ അപ്പൊ ഇത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് അല്ലെ രണ്ടായിരം ബൈ രണ്ടായിരം ബൈ നാല് പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് നൂറ് ബൈ നാല് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശരിയല്ലേ രണ്ടായിരം പ്ലസ് നൂറ് ബൈ നാല് രണ്ടായിരം പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് നൂറ് ബൈ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏതെങ്കിലും നൂറ്റമ്പത് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേ മുന്നൂറ് അല്ലെ നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇന്റു നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് വരില്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരില്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ അല്ലെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കത് തോന്നണം ഇത് നാല് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തോന്നും ഈ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അമിത് ഇൻവെസ്റ്റഡ് എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇൻ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് വാട്ട് എമൗണ്ട് അമിത് വിൽ ഗെറ്റ് ആ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ചെയ്യണോ അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനാണ് എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം ശരിയല്ലേ ഇതില് എട്ട് ശതമാനത്തിന്റെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഇരുപത്തി ആ എട്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഭരണ സമയത്ത് എട്ട് ശത